ఇప్పుడు జ్యోతి లక్ష్మణ్ ఆవిడ ఒక ప్రశ్న వేశారు ఆవిడ ప్రశ్న ఏంటంటే సత్యార్థ ప్రకాశంలో అష్టమ సముల్లాసంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి వేరే లోకాల్లో కూడా మనుషులు ఉంటారు మనుషులు లాంటి రూపాలు ఉంటాయి జీవం ఉంటుంది అని రాసుకొచ్చారు అంటే అప్పుడు మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న చంద్రలోకంలో అక్కడ ఇక్కడ జీవాలు లేవు కదా మరి ఆయన చెప్పింది తప్పు కదా అన్నట్టుగా ఆవిడ ప్రశ్న అనమాట అయితే దీనికి సమాధానం ఏంటంటే అమ్మ జ్యోతిలక్ష్మి గారు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది అదేంటంటే మహర్షులు రాశారు చెప్పారు అంటే ఖచ్చితమైన జ్ఞానం ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మీకు హిరణ్య హిరణ్యాక్షుడు వరాహస్వామి గురించి ఒక వీడియో లేటెస్ట్గా ఒకటి పెట్టాం దానిలో చెప్పాను అనేక డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి అనేక డైమెన్షన్స్ నుంచి త్రీ డైమెన్షన్ స్పేస్ ఒక డైమెన్షన్ టైము ఈ నాలుగు డైమెన్షన్స్ రావడానికి వరాహవతారం వచ్చింది అని చెప్పి ఆ విషయాన్ని సత్యనారాయణ గారు చక్కగా విశ్లేషణ చెప్తే దాన్ని నేను సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకుంటూ పోయాను మీరు అది చూసి ఉంటే కనుక మీకు ఒకటి అర్థమై ఉండాలి మన భూమికి సంబంధించింది సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు భూమి అన్నది స్త్రీ తత్వాన్ని ఎందుకు పొందిందో ఆయన చెప్పుకొచ్చారు అనమాట ఇలా చెప్పినప్పుడు మిగతా గ్రహాలకి వేరే తత్వం ఉండొచ్చు వేరే డైమెన్షన్స్ ఉండొచ్చు ఆ డైమెన్షన్స్ ప్రకారం జీవం ఉండొచ్చు అది మనం తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి మనకి కనిపించిన శుక్రగ్రహం కానీ బుధగ్రహం కానీ చంద్రగ్రహం కానీ లేకపోతే కుజగ్రహం కానీ వీటిని చూసినప్పుడు మనకి అక్కడ ఒక రోవర్ని పంపించాము అది చూస్తే అక్కడ ఏమి మనుషులు లేరు ఎవరు లేరు ఎటువంటి జీవప్రాణి మనకు కనిపించలేదు అంటే మనము స్పష్టంగా తెలుసుకొని సైంటిస్ట్ ఇప్పుడు అనుమానిస్తున్నది ఏంటంటే భూమి కార్బన్ మేర్ అనమాట అంటే కార్బన్ అంటే చెట్లు పుట్టలు మనం అంతా కార్బన్ అణువులతో ఎక్కువగా నింపబడ్డాం అలానే వేరే గ్రహాల్లో వేరే అణువులతో నింపబడి ఉండొచ్చు అలానే ఇక్కడ మనకి మనము చూస్తున్న ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రెడ్ నుంచి వైలెట్ దాకా ఉంది అవి కలర్స్ మాత్రమే మనం చూడగలుగుతాం మిగతా ఆ కలర్స్ మాత్రమే మనం చూడగలుగుతాం మిగతా కలర్స్ మనం చూడలేము అలానే వేరే గ్రహాల్లో వేరే రకమైన చూడడానికి వినడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయేమో అవన్నీ మనం కనిపెట్టవలసి ఉంది ఇంకా కాబట్టి మనం తొందరపడి ఏది మాట్లాడద్దు ఈ భూమి మీదనే అనేక జీవరాశులు ఇంకా ఉన్నాయి వాటిని ఇంకా మనం కనిపెట్టలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని అడుగు ప్రశ్న అడుగుతారండి సముద్రంలో ఉన్న అన్ని చేపల పేర్లు మీకు తెలుసు అన్ని చేపలని మీరు చూసారా మీ కంటితో చూడలేదు ఆ చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి మరి చూసిన వాళ్ళు ఉన్నది మీరు నమ్ముతున్నారా ఎలా నమ్ముతున్నారు చూడకుండా మీరు సముద్రంలో ఆ పేరు చెప్పినప్పుడు మీరు ఉందని మీరు చూడకుండా ఎట్లా నమ్ముతున్నారు ఎలా నమ్ముతున్నారు ఒక సంస్థ నమ్ముతారు మీరు ఒక యూనివర్సిటీ నమ్ముతారు ఒక గవర్నమెంట్ నమ్ముతారు వాళ్ళు చెప్పిన నిజమని నమ్ముతారు అలానే మన శాస్త్రాలు ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నమ్మి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పండితులు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత నమ్మారు కాబట్టి నమ్మిన వాటిని మనం పరీక్షించుకోవాలి తప్పితే తప్పు అని చెప్పేయకూడదు మనం ఏది పడితే తప్పు అనకూడదు అందులో మహర్షులు రాసిన దాన్ని తప్పనే ముందు పదిసార్లు ఆలోచించాలి పరీక్షించాలి తెలుసుకోవాలి ఇది మీ ప్రశ్నకు సమాధానం అండి కాబట్టి ఇతర గ్రహాల్లో కూడా జీవం ఉంది ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం నా రాబోయే వీడియోల్లో మీకు ఇంకా ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తుంది అదండి సంగతి ఓ